。台南是美食之都，在餐与自助餐的竞争更为激烈。不过我们吃一餐五星级的长荣酒店，竟然不用九百元。不过吃起来却……大家好，我是偷刀。我们现在来到台南这里了啦。然后在我身旁的这家是台糖长隆酒店。嘿，你各位啊，我们今天会来到这边，是因为之前有许多的观众特地留言跟我们推荐这边的啦。我最近有在票券平台上买到他们的餐券，我们只要花八百八十八元就可以吃到他的五星自助餐，吃到饱。你不觉得它这个价格听起来还蛮划算的吗？不够 OK 的，那我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。我们今天要特别感谢酒店帮我们安排在这个角落的位置，好不好？那我们去拿点东西回来吃吧。哎呦，水真的。
水煮猪肉。各位啊，好哩，加塞啊！咱今下一种坐客停车来啊，就想说，我们刚开始这样看一看，怎么今天这边没有酒水呢？好险，是我们刚没有看到而已啊。还有说，我们来到这种高级餐厅，我们一定要。哼，那我们就用这一杯美好金黄色敬各位吧。不过 OK 啦，在我们用生鱼片开胃之前，我们先把我们生鱼片好朋友瓦莎比酱油给准备好了。<笑>我们今天的用餐费用不到九百元，它提供我们熟悉接地气的芥末，也是合情合理的。那我们先从其余吃起来吧。台南就连这种价位的自助餐，它生鱼片也是如此的新鲜绵密啊。尾鱼，我们来到这种海鲜之都啊。就连这种尾鱼生鱼片吃起来也是如此的绵密新鲜呢。各位啊，虽然说这生鱼片是新鲜的，可是朱家鱼它本身带有的特殊的味道，我是觉得说真的。必须要对他情有独钟的人才会喜欢吗？虽然我还蛮喜欢他这种味道的。今天这边竟然有提供水蒸呢。虽然说我们在其他自助餐又吃到水蒸生鱼片了，可是我们上次吃到的价位是差不多一千二左右，但是我们今天来这边。八百多块就吃得到了。那我们在迎接生鱼片大魔王之前，我们就用萝卜丝洗洗嘴巴。我们吃到这种五仔鱼，就是要吃它充满脂肪的口感，还有绵绵密密的肉质啊！而且重点是，它这个很新鲜呢。哎、欸，奇怪，它的白虾剥起怎么肉质这么的？没关系，我们再剥一只试试看。麻辣炒虾，这种白虾，只要新鲜，它本身就很好吃。然后搭配上他们师傅的手艺，还有适当的火候，哎，我觉得这个表现我很喜欢呢。
。虽然说它是麻辣炒虾，但是我就觉得说以它的辣度啊，我们吃起来只有香气而已啦。我们今天这打开进来是有蟹黄的哎，海豚之都饭菜，新鲜饭菜，大火炒上蒜末，我就觉得说有鲜味，然后又蒜末加持，这个我非常的喜欢呢、啊。我们来试试看它的冷盘白虾，小章鱼，它的小章鱼，我只能用新鲜来跟各位形容了。海螺，也许是因为它前面海鲜太新鲜、太惊艳了，所以吃到这个反而就觉得好像它表现就会一般般的嘞。炖牛肉，它这吃起来就是酒店才会有的味道，而且它肉质的处理也不会让你觉得会有一般自助餐带给你的干柴感。他又说：“我们今天拿这区料理啊，应该是德式料理吧？他连这个肉丸子都做得非常有欧洲的特色。”嗯，他这个肉丸子虽然里面看起来嚼了许多蔬菜啊，可是我就觉得说它是好吃的丸子啊，而且是我们去吃一些欧洲餐厅会有的味道啊。哎，这非常的棒哎、欸。德国猪脚，猪脚表皮炸的酥脆，但它吃起来又富有胶质感。我觉得我们加一口酸菜配起来，这感觉应该会很棒啊。嗯、我们就用这一杯金黄色敬各位了。
。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有东西啊，我们再去拿下一回合的料理回来吃吧。啤酒大海鲜，大猪排。香鱼、酸瓜牛肉卷、焗烤海鲜。你好，请给我一份牛肉跟猪肉。谢谢。谢谢海鲜薄饼、墨西哥卷饼、姜丝、桂三鲜。桂羊肉、皮卡。OK 啊，各位，那我们这回合有拿了刚刚没有吃到的东西啦，还有说我们来到台南。我们总该喝个府城牛肉汤吧。台南牛肉汤头，它有它特殊的味道啊，也许是种回甘的味，但是说走出台南，真的喝不到它这个特有的味道哦。哎、欸，各位，你有看到吗？切的如此厚的卤烤牛排，我们今天来到台南长隆，要吃吃看的吧。就算是五星级的长隆酒店呢、啊，它终究是躲不过自助餐的罩门——卤烤牛排。他切给我们这块猪肉啊，整条都是脂肪啊。它上面脂肪慢慢的化成一滴，我现在我的整个口腔觉得好油哦。そうですか？脆皮。墨西哥卷，虽然它的口感吃起来是满满的菜啊，但是说它的酱汁还有些许肉感，它让整体的感觉变得非常美妙啊。夹饼、猪排
我都觉得说好像炸的不太透的感觉、欸，我吃到有一种些许的粉感，甚至是说有点潮湿的面浆感呢、欸。我们赶快吃这个炸鲈鱼鱼试试看吧。奇怪，我们通常吃鲈鱼鱼的时候，不都是会一种啪啪啪啪炸鱼蛋感吗？可为什么它鱼蛋吃起来有点湿润呢？还有这个是，哦，薯条，那也还呀。它这个鱼肉口感就正常多了啊。我们刚刚吃到那个柳叶鱼，真的是不知道怎么回事哎！迪卡。它猪脚除了卤到它表皮 Q 弹之外，而且还有一股我很喜欢的甜味。还有，我们来到自助餐吃个酥米浓汤 ，OK 吧？我就觉得说这个味道就是我熟悉的长隆味。炒三鲜。各位，它这个味道真的就是酒店才会有的味道啊！焗烤海鲜。我觉得啊，如果你今天来这边吃饭，有带小朋友来的话，他这种焗烤的味道，他们一定喜欢的啦。尤其是这种焗烤气食，烤到这种焦香味的时候啊，那个才是它最香的时候啊。川味羊肉，我是觉得说它这个羊骚味非常的重啊，我很喜欢。OK 啊，各位，那我们吃完第二回合说的东西了。然后我们现在用餐时间已经剩不到半小时了，我就觉得说我们等一下再拿一些想吃的东西，还有甜点回来，应该也差不多了。柚子冻木，芒果冻
，黑芝麻生乳卷，葡式蛋挞，黑糖水，哇，多一点，多一点，多一点，哦，赞赞赞赞，爱玉，来抽刀。OK 啊，各位，那我们这回合、哦、有拿甜点，还有想要再吃的东西啦。只不过、啊、我们刚刚弄那个豆花的时候，它的雪花冰晶我们转一分钟，就什么都没有转出来。还有说他今天现场有提供木板笔跟哈根达斯的冰淇淋呢、啊。不过我是觉得说我们对木板笔情有独钟。有看到，总是要吃一下的吧。好大。那我们这回合又拿个哇、啊！我是觉得说，他今天这个五仔鱼啊，它不只是肥嫩新鲜之外啊，甚至我是觉得说，它胜过今天整场所有的鱼类料理的。还有，我们来到台南，一定要吃一下豆花的吧。哇，这豆花要求甜，要求好食。哎，要说他们本来有一杯一杯的焦糖烤布雷啊，可是谁知道吃到最后，他们是变成一整盘的焦糖布雷。不过也 OK 啦。生乳卷，葡式蛋挞，奶酪。那我们就再用这一杯美好金黄色敬你们了，好吧。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西啊，那等一下我们就去外面做结尾吧。
。OK 啊，各位，我们现在已经回到我们今晚下榻的旅社了。而且我们今天去吃长龙的时候，我们是坐 Uber 过去的。只不过我们今天在前往坐 Uber 汇合点的路上，我们差点被一群闯红灯的机车给撞死。哎哎哎！哎我们明明已经绿灯了，然后行人绿灯也亮了，然后我们走在斑马线，或是说整木纹上面，可是啊，就是有机车，他们就一个闯红灯之后，他一大群跟着闯出来，然后你走在斑马线的时候，他们就不管你，一个从你后面冲过去，从后面冲过去，然后开始一群开始交叉穿过你哦。如果是你的话，你不会吓死哦。哎，但是我们今天来这边不是要站台南交通啊。我只是跟各位分享一下我们在台南遇到的事情呢。那我们来说说我们今天吃台糖长隆酒店的想法吧。我们今天的用餐费用是因为买餐券，所以只要八百八十八元。哎哎，你各位啊，如果今天我们没有买餐券过来用餐的话，我们的费用是九百五十元加十趴服务费。长隆这个价格，你这样比较下来已经很 OK 了吧？而且说今天整体吃下来，虽然没有什么太高级的食材出现了，可是我是觉得它每一样的料理，它的味道真的就是当初高级酒店会有的味道。虽然说今天吃到那个卤烤牛排还有炸物真的是、嗯，但如果您问我说今天要我们这些花不到九百元回来台南这边吃的话，我 OK 吗？我是觉得当然 OK 啊。现在吃到饱林立，而且。很多的平价吃到饱，它的价格已经越来越逼近八百元这个价位。而如今，我们用不到九百元就可以吃到一个五星酒店的料理，还有大厨的手艺，甚至说他今天还要提供美酒。<笑>你觉得这有什么好闲的吗？好不好？那各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就会去回复了。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。